అరకు పర్యాటకులకు గుడ్ న్యూస్ ఆంధ్ర ఊటీలో అరుదైన అడ్వెంచర్ ఎయిర్ బెలూన్ ట్రిప్ ప్రారంభం మూడు వందల అడుగుల ఎత్తు నుంచి చూసే అవకాశం సరికొత్త అనుభూతి పొందుతున్న పర్యాటకులు ఒక్కొక్కరికి పదిహేను వందల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్న నిర్వాహకులు అరకులో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి పద్మపురం గార్డెన్స్ లో ఈ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ కూడా మొట్టమొదటిసారిగా కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇది మరొక మూడు నెలల పాటు ఆంధ్ర ప్రజలకు అయితే మాత్రం ఉల్లాసాన్ని ఉత్సాహాన్నిచ్చే రేకెత్తించే ప్రయత్నం కూడా చేయబోతుంది అరకు పర్యాటకులకు గుడ్ న్యూస్ ఆంధ్ర ఊటీ అరకు అందాలను ఆకాశంలో నుంచి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అబ్బా ఆ కిక్కే వేరప్ప అని డైలాగ్ లా ఉంటుంది ఎప్పటి నుంచో ఈ అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న పర్యాటకులకు ఇప్పుడు అరకు టూరిజం గుడ్ న్యూస్ అయితే చెప్పింది విజయదశమి సందర్భంగా ట్రయల్ రన్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ ఎయిర్ బెలూన్ ట్రిప్ ప్రస్తుతం పర్యాటకులకు కనువిందు చేస్తోంది దీన్ని చూసిన టూరిస్టులు నేలపై నుంచి కాకుండా గగనతలం నుంచి అరకు అందాలను వీక్షించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు అరకు హిల్స్ అండ్ వ్యాలీ సోయగాలను మంచు తెరలను మూడు వందల అడుగుల ఎత్తు నుంచి చూసే అవకాశం అందుబాటులోకి రావడంతో పర్యాటకుల ఆనందానికి ఆకాశమే హద్దుగా అన్నట్టు ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది ఇప్పటికే విజయవంతంగా ట్రయల్ రన్ నిర్వహించిన నిర్వాహకులు అక్టోబర్ ఇరవై రెండు మంగళవారం నుంచి దీనిని అందుబాటులోకి తెచ్చారు టూరిస్టుల తాకిడిని బట్టి వీటిని రెగ్యులర్ గా అందుబాటులో ఉంచుతామని చెప్తున్నారు నిర్వాహకులు పద్మాపురం గార్డెన్స్ లో హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ షో ప్రారంభించారు గతంలో అరకు ప్రమోషన్ కోసం హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ షో నిర్వహించినప్పటికీ అది ప్రమోషన్ కే పరిమితమైంది ఇప్పుడు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ అందుబాటులోకి రాగా అడ్వెంచర్ థ్రిల్ ఎంజాయ్ చేసేందుకు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు పర్యాటకులు కాగా అరకులోయ ప్రకృతి సౌందర్యానికి పేరుగాంచింది శీతాకాలంలో వలిస పూలు పూసి కొండలన్నీ పసుపు వర్ణంతో మరింత అందంగా మారిపోయాయి అరకు చేరే మార్గంలో ఇరువైపులా దట్టమైన అడవులు ఉండే ఘాట్ రోడ్ టన్నెల్స్ ఆసక్తికరంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది రంగురంగులుగా మెరిసే బొర్ర గృహాలు చాపరాయి జలపాతం అందాలు పచ్చని ప్రకృతి మధ్య మనల్ని మనమే మరిచిపోయేంత అనుభూతిని ఇస్తుంది అరకు పర్యాటకాన్ని మరింత వృద్ధి చెందించేందుకు ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది దీనిలో భాగంగానే ఇప్పుడు అరకు అందాలను ఆకర్షణ నుంచి కూడా వీక్షించే అవకాశం పర్యాటకులకు దక్కింది దీంతో అరకుకు వచ్చే టూరిస్టుల తాకిడి మరింత ఎక్కువవుతోందని అంచనా వేస్తున్నారు టూరిజం నిర్వాహకులు ముఖ్యంగా వారాంతాల్లో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చేవారు కూడా అధికంగానే ఉంటారని చెబుతున్నారు అక్కడి టూరిజం శాఖ అధికారులు పాడేరు ఐటీడీఏ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి అనుమతులు లభించాయి ఒక్కో వీక్షకుడు పది నిమిషాల పాటు విహరించేందుకు పదిహేను వందల రూపాయలు వసూలు చేస్తామని నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు దీనిపై విహరించిన వారు తమ అనుభూతిని పంచుకున్నారు చాలా ఆనందంగా కొత్తగా థ్రిల్లింగ్ గా ఉందని చెప్తున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఆసక్తి చూపించారు మేము కూడా వెంటనే వెళ్ళి హాట్ బెల్ అయితే ఎక్కడమే జరిగింది ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది ఆ హైట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ కొండలు ఆ పొలాలు అన్ని చూస్తూ ఉంటే మనకి చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా ఎంజాయ్ చేశానండి నేనైతే మాత్రం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అరకు మొత్తం ఇక్కడి నుంచే కనిపించేటట్టుగా మొత్తం ఇక్కడి నుంచే బాగుంది చాలా ఒకసారి విజిట్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇది మా ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మేడం ఫస్ట్ టైం అరకు రావడం కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసాం లొకేషన్ అండ్ హిల్స్ అండ్ క్లౌడ్స్ నుంచి బాగా దగ్గరగా ఉందండి చూడడానికి కూడా చాలా అందంగా ఉంది ప్లేస్ కూడా It's beautiful place. Mm, yeah. yeah, I've been around India in different places, yeah. but I like Erku a little bit cooler. Yeah. Okay, that's yeah. where I come from is a yeah. cooler place, so it's it's nicer. Oh, we love it so far. We just got here yesterday morning, but we're loving the coffee, the hotel, the accommodations are great. Yeah. We're looking yeah. forward to some bamboo chicken Hello. tonight. Oh, I love it. It's so nice here. It's beautiful seeing the rice fields and all the layers of land and all the people and it's been it's beautiful the mountains and it's so nice and cool here at night 
Yes. Yes. It's amazing. I'm, this is my third time to India, first time here, and it's never, the weather here is so lovely. This hot air balloon adventure is పర్యాటకులతో కలిసి స్థానిక ఎమ్మెల్యే రేగం మచ్చిలింగం ప్రయాణించారు పద్మాపురం గార్డెను తర్వాత మ్యూజియము చాపరాయి ఇలా ఉన్నాయి దానికి దీనికి ఇంకా ఏంటంటే దీన్ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందడానికి ప్రజలకైతే ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే మరి మా యువకులకి ఉపాధి కలుగుతుంది అలాగే ఐటీడీ కూడా ఆదాయం వస్తుంది ఇది మరి నిజంగా నా హయాంలో జరగడం అనేటువంటి నిజంగా అదృష్టంగానే భావిస్తున్నాను ఇక ఈ బెలూన్ విషయానికి వస్తే అరకు కేంద్రంగా రెండు వేల పదిహేడులోనే బెలూన్ ఫెస్టివల్ కు ఏర్పాట్లు చేశారు కానీ వర్షాల కారణంగా అప్పట్లో బెలూన్లు ఎగరవేయడం సాధ్యం కాలేదు ఈ బెలూన్లు గాల్లో ఎగిరేందుకు ఇందులో నైట్రోజన్ ఎల్పీజీని నింపుతారు బెలూన్ గాలిలో ఎగిరిన తర్వాత అందులో గ్యాస్ తో పాటుగా గాలి ప్రవాహ దిశ ఆధారంగా కదులుతూ ఉంటుంది ఒక్కో రైడ్ కోసం బెలూన్ లో పద్దెనిమిది కిలోల ఎల్పీజీ రెండు కిలోల నైట్రోజన్ వినియోగిస్తారు అయితే ఇందులో ప్రయాణించే వారి సంఖ్య ఆధారంగా వీటి పరిమాణాన్ని పెంచాల్సి ఉంటుంది ఈ బెలూన్ విలువ సుమారు ఒకటిన్నర కోట్ల నుంచి మూడు కోట్ల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు ఇలాంటి కొత్త ప్రయోగాలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంతో అటు టూరిజం అభివృద్ధి చెంది పర్యాటకుల తాకిడి కూడా పెరుగుతుందని అంటున్నారు స్థానికులు అలాగే అక్కడే నివసించే వారికి కొంత వ్యాపార పరంగానూ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది